মিশন জিওগ্রাফি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং তার পাশের বেল আইকনে ক্লিক করুন নতুন নতুন ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন সবথেকে আগে পাওয়ার জন্য নমস্কার আমি অপূর্ব আর আপনারা দেখছেন মিশন জিওগ্রাফি আজ কোনো ভূগোলের বিষয় নিয়ে আলোচনা নয় আলোচনা ভূগোল শব্দটিকে যিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাকে নিয়ে হ্যাঁ আপনারা ঠিকই বুঝেছেন আমি আজ আলোচনা করতে চলেছি অ্যারাটোস্থেনিসকে নিয়ে এখন অ্যারাটোস্থেনিসের সংক্ষিপ্ত জীবনী বা বলা যায় তার কিছু বিশেষ বিশেষ কাজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরব তো সেগুলি জানার জন্য সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন আমাদের এই ভিডিওটি অ্যারাটোস্থেনিস জন্মগ্রহণ করেন দুশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাইডেনে নামক এক জায়গায় যেটি বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের লিবিয়াতে অবস্থিত ছিল এটি ছিল একটি গ্রিক কলোনি তার সমসাময়িক ছিলেন আর্কিমিডিস এবং তিনি বিটা নামে গ্রিক অক্ষর বিটা নামে পরিচিত ছিলেন তিনি ছিলেন আলেকজান্ড্রিয়া যে লাইব্রেরি যে বিশ্ববিখ্যাত লাইব্রেরি প্রাচীন ইতিহাসের এক অন্যতম লাইব্রেরি ছিল এটি তো সেখানকার প্রধান গ্রন্থাগারিক তিনি একাধারে ছিলেন কবি ও দার্শনিক অন্যদিকে তিনি ছিলেন অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত আর্কিমিডিসের সঙ্গে ছিল তার সক্ষতা যে সময় মানুষ ধন্দে ছিল যে পৃথিবী গোল না লম্বা চ্যাপ্টা না সোজা তিনি তখন বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী ছিল গোল এবং শুধু বিশ্বাসী নয় তিনি এই পৃথিবী কতটা বড় ছিল সে সম্বন্ধেও তিনি ভাবনা চিন্তা করেন এবং নিখুঁতভাবে হিসাব করে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগে যা সত্যি করেই অবিশ্বাস্য এবং যা তিনি করেছিলেন ত্রিকোণমিতির খুব সহজ কিছু নিয়ম দিয়ে এ বিষয়ে আমরা এর আগেও একটি ভিডিও দিয়েছি যেখানে তিনি দুটি স্থান আলেকজান্ড্রিয়া এবং সাইন এই দুটি স্থানের সূর্যরশ্মির পতন কোণের পার্থক্য অনুসারে তিনি কিভাবে দেখিয়েছেন যে পৃথিবীর পরিধি তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তাই এই ভিডিওতে আমি সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না যারা সেই ভিডিওটি মিস করেছেন তারা দেখে নিতে পারেন আমাদের চ্যানেল থেকে যে কিভাবে সূর্যরশ্মির পতন কোণের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন অঙ্কশাস্ত্রে তার অন্যতম অবদান হল মৌলিক সংখ্যা খুঁজে বের করার এক সহজতম পদ্ধতির যা শিব অফ অ্যারাটোস্থেনিস নামে পরিচিত বা আমরা বাংলায় বলতে পারি অ্যারাটোস্থেনিসের ছাঁকনি যেখানে তিনি কিভাবে মৌলিক সংখ্যা খুঁজে বের করা যায় তার এক সুন্দর পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন আমরা সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে একটু জেনে নিতে পারি এখানে তার জন্য আমি দুই থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যা নিয়েছি এখান থেকে কিভাবে আমরা মৌলিক সংখ্যা বের করব তার জন্য শিব অফ অ্যাটোস্থেনিস পদ্ধতির সাহায্য আমরা নেব তো প্রথমেই তিনি মৌলিক সংখ্যা খুঁজে বের করার জন্য মৌলিক সংখ্যা না খুঁজে যৌগিক সংখ্যাগুলিকে বাদ দিয়েছেন যা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ কাজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক থেকে একশোর মধ্যে প্রথমেই এককে বাদ দিয়েছি আমরা কারণ এক মৌলিকও নয় এবং যৌগিকও নয় এই ছকটিকে বুঝতে আমরা একটি অন্য চিত্রের সাহায্য নিই তাহলে হয়তো সহজভাবে বোঝা যাবে তো এক আমরা প্রথমেই বললাম বাদ পড়েছে কারণ সেটি মৌলিকও নয় এবং যৌগিকও নয় দুই একটি মৌলিক সংখ্যা কিন্তু দুইয়ের যারা গুণিতক যেমন চার ছয় আট দশ এগুলি কিন্তু এক একটি যৌগিক সংখ্যা তাই এগুলিকে আমরা বাদ দিয়েছি দুইয়ের পর আসে তিন তিন একটি মৌলিক সংখ্যা কিন্তু তিনের যারা গুণিতক যেমন ছয় নয় বারো এগুলিকে আমরা বাদ দিয়েছি কারণ এগুলি হলো যৌগিক সংখ্যা চার আগেই বাদ পড়েছে কারণ তা হলো দুইয়ের গুণিতক এবং পাঁচ একটি মৌলিক সংখ্যা কিন্তু পাঁচের যারা গুণিতক যেমন দশ আগেই বাদ পড়েছে দুইয়ের গুণিতক হওয়ার কারণে পনেরো আগে বাদ পড়েনি কিন্তু পাঁচের গুণিতক হওয়ার কারণে সেটি একটি যৌগিক সংখ্যা অতএব সেটি বাদ পড়েছে এভাবে আমরা পনেরো কুড়ি এভাবে আমরা বাদ দিয়েছি 
পাঁচের পর আসে ছয় যা আগেই বাদ পড়েছে সাত একটি মৌলিক সংখ্যা কিন্তু সাতের যারা গুণিতক যেমন চোদ্দ চোদ্দ আগেই বাদ পড়েছে কারণ তার দুইয়ের গুণিতক একুশ একুশ আগেই বাদ পড়েছে কারণ তার তিনের গুণিতক এভাবে বাদ পড়েছে কিন্তু উনপঞ্চাশ আগে বাদ পড়েনি কিন্তু সাতের গুণিতক হওয়ার কারণে উনপঞ্চাশ বাদ পড়েছে সাতাত্তর বাদ পড়েছে এভাবে আমরা বাদ দিয়েছি আট নয় দশ আগেই বাদ পড়েছে এখন প্রশ্ন হল কত দূর এভাবে নেব এটা ডিপেন্ড করছে আমরা ঠিক কত দূর থেকে কত দূর মৌলিক সংখ্যা বার করব যেহেতু এখানে একশো পর্যন্ত আমরা বার করছি তাই সব থেকে বড় সংখ্যা একশো তো সেই বড় সংখ্যার স্কোয়ার রুট করব একশো যদি স্কোয়ার রুট করি দাঁড়াই দশ অর্থাৎ আমরা এইভাবে যে যৌগিক সংখ্যাগুলি বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া করব সেটি দশ পর্যন্তই করব তারপরে আর দেখব না যা বাদ পড়ে থাকবে সেগুলি হবে আমাদের পাওয়া মৌলিক সংখ্যা এখানে আমরা দশ পর্যন্ত দেখে নিয়েছি অর্থাৎ বাকি যে সাদা অংশগুলি রয়েছে সেগুলি হলো আমাদের পাওয়া মৌলিক সংখ্যা তিনি অ্যারাটোস ফেনিস তিনি জিওগ্রাফি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন তিনি একটি ম্যাপ তৈরি করেন সেই সময়ে যেখানে প্রায় চারশোর বেশি শহরের নাম উল্লেখ আছে এবং তিনি যে শুধু ম্যাপ তৈরি করেছিলেন তা নয় সেই ম্যাপে প্রথম গ্রিডের ব্যবহার করেছিলেন অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব পশ্চিমে কিছু রেখা পরস্পরকে ছেদ করে এমন কিছু রেখা টেনেছিলেন সেই ম্যাপের মধ্যে যাতে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানকে খুব সুচারুভাবে চিহ্নিত করা যায় যে এই স্থানটি এই জায়গায় অবস্থিত ম্যাপের অ্যারাটোস্থেনিস বিশ্বাস করতেন যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর নয় তার থেকে কিছুটা বেশি হয়তো চার ভাগের একটি দিনের চার ভাগের এক ভাগ বেশি এবং সেই হিসেবে তিনি প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর একটি দিনকে বাড়ানোর কথা বলেছিলেন যা প্রায় তার মৃত্যুর তিনশো বছর পর গৃহীত হয়েছিল আর বর্তমানে এই ধরনের তিনশো দিনের বছরকে আমরা লিপিয়ার বলে থাকি তার লেখা বই বর্তমানে আর একটি অবশিষ্ট নেই কিন্তু তার পরবর্তীকালের দার্শনিক প্লেনি স্ট্যাবোর রচনায় তিনি জীবিত এবং বর্তমানেও তিনি উজ্জ্বলভাবে ভাস্বর হয়ে আছেন তার সকল কাজকর্মের জন্য তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী তার রক্ষের সঙ্গে কিছুটা হেলানো অবস্থায় রয়েছে সত্যি করেই তিনি এক অবিস্মরণীয় চরিত্র এক অবিস্মরণীয় মানুষ ছিলেন তিনি আজ থেকে প্রায় দু বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীতে তিনি জন্মেছিলেন এবং তার শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন এই অন্ধতার কারণে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্য আস্বাদন থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন এবং সেই বঞ্চনার কারণে তিনি তার শেষ জীবন অনশন বা স্বেচ্ছা অনশনের দ্বারা পরিত্যাগ করেন বা মৃত্যুবরণ করেন বলা যেতে পারে একশো চুরানব্বই খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার মৃত্যু ঘটে প্রায় বিরাশি বছর তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন আমার তরফ থেকে এবং মিশন জিওগ্রাফির তরফ থেকে এই মহামানবকে জানাই প্রণাম অসংখ্য শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা